Je vais t'apprendre à jouer tous les morceaux que tu veux, même si t'as jamais fait de piano de ta vie et que tu connais rien en musique. Allez go Ça fait pile un an que je fais des tutos de piano sur TikTok. Vous êtes 45 000 à me suivre. Donc pour fêter ça, je te fais une nouvelle version de la vidéo qui a permis de tout démarrer. Cette première vidéo où je t'expliquais comment démarrer le piano, ça sans aucune connaissance musicale. Ça a plutôt bien fonctionné. J'ai tous les jours des super retours de votre part. Vous êtes très nombreux à avoir commencé le piano grâce à cette méthode. Super, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Du coup, on se met au piano tout de suite pour que je t'apprenne les bases. Tu vas voir, en 5 minutes, tu vas être capable déjà de jouer ton premier morceau, et oui, et avoir les bases pour continuer ton apprentissage. On va faire ça en 3 temps. Je vais d'abord t'apprendre à reconnaître les notes du clavier. Ça, c'est la base, c'est indispensable. Ensuite, je vais te faire mon introduction sur le jeu en accord. Et ensuite, je vais te présenter les outils pédagogiques que je mets à ta disposition gratuitement tout en t'expliquant comment tu vas pouvoir les utiliser et commencer à jouer tous les morceaux que tu veux. C'est pas beau ça Allez, on s'y met Étape 1, il faut que tu reconnaisses les notes à tous les coups. Tu vois, il y a beaucoup de notes sur ton clavier, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a que 12. Ce sont 12 notes qui se répètent. Si tu regardes avec un petit peu de hauteur, tu vois que tu as donc des touches blanches et des touches noires. Les touches noires ne sont pas placées n'importe comment, il y a un ordre avec deux touches noires, puis trois touches noires. Ce sont des grappes de touches noires que tu vas retrouver comme ça. 2, 3, 2, 3, etc, etc. Ça, ça va te permettre de reconnaître le Do. Le Do, il est là. Le Do, c'est la note qui est juste avant les deux touches noires. Une fois que tu sais ça, tu peux décliner la petite chanson. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Ton premier travail, ce sera ça, de reconnaître les notes à tous les coups. C'est un Fa, c'est un La. C'est un Ré, etc, etc. Petit astuce, le Fa comme facile, il est là, il est très reconnaissable. Il est au milieu de la gamme. Hop, il a pour voisin une note blanche. Donc ça peut te donner un petit indice. Fa, Fa comme facile, il est là. Ensuite, les touches noires, qu'est-ce que c'est Ce sont des dièses et des bémols. La note qui est juste après le Do, par exemple, qui sera ici, ce sera un Do dièse. Tu as déjà peut-être vu ce symbole, le hashtag là. Eh bien, c'est un dièse. Ça veut dire tout simplement qu'il va augmenter ta note d'un demi-ton. Tu passes donc du Do au Do dièse. Et si tu écoutes bien, le son augmente. Mais c'est aussi un bémol parce qu'il va également réduire ta note d'un demi-ton. Par exemple, ici, j'ai un Ré. Et la note qui est juste en dessous, la, la touche noire qui est juste en dessous, ce sera un Ré bémol. Donc, si je récapitule, on a ici un Do dièse ou un Ré bémol. Un Ré dièse ou un Mi bémol. Un Fa dièse ou un Sol bémol un sol dièse ou un la bémol et enfin un la dièse ou un si bémol c'est pas compliqué ok donc une fois que tu as ça tu connais donc tes 12 notes do ré mi fa sol la si ensuite les cinq touches noires do dièse ré bémol ré dièse mi bémol la dièse sol bémol sol dièse la bémol et la dièse si bémol ok à toi de te répéter de répéter pour les connaître par cœur Deuxième étape de ton apprentissage express, on va regarder ce qui se passe avec les accords. Un accord, c'est tout simplement quand tu joues plusieurs notes en même temps. La plupart du temps, ce seront des accords à trois notes. Donc on va jouer trois notes en même temps. Ici, par exemple, je te joue l'accord de Do majeur, Do, Mi et Sol. Il y a un accord pour chaque note, un accord pour le Ré, un accord pour le Mi, Mi, Sol, Si, un accord pour le Fa, Sol, La, Si et Do, etc, etc. La plupart du temps, c'est une note sur deux, comme pour l'accord de Do. Mais parfois, tu vas avoir des touches noires, pour, comme pour l'accord de Ré majeur. Et pour ça, pas de secret, il faut que tu apprennes petit à petit à les connaître par cœur. C'est pour ça que j'ai créé un document pédagogique unique en son genre depuis que je suis sur TikTok. Il a été téléchargé 5000 fois. Et oui, je te le mets à disposition gratuitement. Tu as juste à me le demander en commentaire. Tu télécharges, tu mets ton, devant ton clavier et c'est parti. Tu as le résumé de tous les accords majeurs et de tous les accords mineurs. Il faut que tu saches que chaque accord a un mode d'emploi et une appellation. L'accord de Do, c'est la lettre C en anglais. Donc c'est cette lettre-là que tu vas trouver sur les partitions d'accords. Donc il faut les apprendre par cœur. Le Do, c'est C. Le Ré, c'est D, etc., etc. Le F, c'est Fa. Le Sol, c'est G. Ça, tu vas pas pouvoir faire l'économie d'apprendre ça par cœur. Il faut que ça devienne automatisme. Il faut que tu saches que si je te demande de jouer un accord de Do majeur, tu vas devoir jouer Do, Mi, Sol. Et si c'est un accord de Do mineur, ce sera Do, Mi bémol, Sol. Voilà, une fois que tu comprends un tout petit peu le mode d'emploi des accords, tu vas pouvoir donc les enchaîner et jouer les morceaux que tu veux. On pourra pouvoir enchaîner différents accords, par exemple Do, Mi, Sol, suivi d'un La, Do, Mi, 
suivi d'un fa la do, suivi d'un sol si ré. Donc en lettre ça fait C, A, M, F et sol. Et ça c'est la clé pour commencer à se faire plaisir au piano car très vite tu vas pouvoir t'accompagner sur des morceaux connus. Bah, Faites tout ce que tu veux, tu as juste à taper accord avec le nom de ta chanson. Tu vas tomber sur des sites comme boiteachanson.net, Ultimate Tabs, il y en a plein, ils sont la plupart gratuits et avec ça ça va te donner le, le nom des accords à jouer et à quel moment. On se fait un petit exemple, on regarde ça par exemple avec Mon Amour de Slimane, un morceau que tout le monde connaît. Allez, c'est parti, on regarde ça. Allez, on jette tout de suite un coup d'œil à la partition que j'ai spécialement créée pour toi, pour Mon Amour de Slimane. Bah, tu vois très vite qu'il y a quatre accords à connaître et à jouer sur ce morceau. L'accord de La mineur, donc A, M, c'est La demi. Le deuxième accord, c'est l'accord de Fa, donc F, Fa, La, Do. Le troisième accord, c'est Sol, Si, Ré, la lettre G. Et le quatrième accord, c'est l'accord de Mi majeur, la lettre E. Et là, attention, il y a un dièse. Mi, Sol, dièse, et Si. Et bien, pour jouer ce morceau, tout simplement, tu vas jouer quatre fois ton accord de suite avant de passer au suivant. Ça donne ça. 1, 2, 3, 4 et 1. 2, 3, 4 et 1. 2, 3, 4 et 1. 2, 3, 4. Premier exercice à faire, donc tu vas enchaîner ces accords-là. Et quand tu es prêt, tu vas ajouter ta main gauche. Le conseil, c'est de jouer la première note de l'accord avec la main gauche, tout simplement. Par exemple, pour l'accord de La mineur pour commencer, on va donc jouer La à gauche et La demi à droite. 1, 2, 3, 4. Et puis Fa la Do à droite, Fa à gauche. 2, 3, 4. Puis Sol si à droite, Sol à gauche. Puis mi sol dièse si à droite mi à gauche 3 4 et on s'entraîne tu peux même doubler la note avec ta main gauche pour faire ça pour mettre un peu plus de grave donc tu, tu joues les deux là les deux là un la grave et un la un peu moins grave ça donne ça 1 2 3 4 et 1 2 3 4 et 1 2 3 4 et 1 2 3 je pense que tu as déjà reconnu un petit peu l'air, c'est l'accompagnement de mon amour de Slimane. T'as vu, c'est hyper simple, ça donne ça. Mon amour, dis-moi à quoi tu penses, si tout ça a un sens. Désolé si je te dérange, oh mon amour, te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous, c'était beau, c'était fou. Sur ces seuls refrains, sauf que tu vas pas jouer quatre fois ton accord, mais deux fois. Ça donne ça. Je t'aime, même, je sais pas pourquoi. Quatre fois l'accord de Do, puis on repasse sur deux fois l'accord de Fa pour commencer. Je rejoue la C, mais non. Puis l'accord de La mineur, et c'est toujours une fin qui recommence, tu n'entends pas, etc. etc. T'as vu, c'est pas plus compliqué que ça alors bien sûr c'est juste une introduction, c'est juste pour te montrer que c'est à portée de main si tu as la bonne méthodologie. Pour ça, bien entendu, je te mets à disposition mes supports pédagogiques, à commencer par ce fameux guide des accords. T'as juste à me le demander en commentaire et je te l'envoie gratuitement. Comme ça tu l'imprimes, tu le mets devant ton écran et tu peux commencer à t'entraîner, à aller chercher les accords des chansons qui t'intéressent et t'accompagner dessus. C'est une porte d'entrée incroyable et tellement satisfaisante vers le piano. Si t'es découragé depuis le début, bah là je pense que tu tiens la bonne méthode pour t'y mettre. J'en profite pour te dire que si tu vas sur mon site johancamino.fr, tu vas trouver sur la page d'accueil un petit formulaire, tu mets ton mail et je te préviens, dès que ma formation sera en ligne, ce sera, j'espère, début décembre, ce sera toute une série de vidéos qui vont te permettre de commencer le piano avec cette méthode facile où on joue. Plutôt que de se prendre la tête avec les théories, on passe à la pratique directe. Avec cette formation, tu as un document pédagogique de 200 pages, ainsi que une vingtaine de partitions pour commencer à jouer vraiment. johancamino.fr, comme ça tu seras averti en premier quand la formation elle sort. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, je réponds à tout le monde et je te dis à très bientôt devant le piano. Allez, ciao